హలో డియర్ స్టూడెంట్స్ అకౌంట్స్ ఇన్ తెలుగు వైపు రఫ్తదేవి కాబట్టి నాకు ఛానల్కి స్వాగతం మీడియాని మనం ఇంతకు ముందు నేర్చుకున్నాం కదా ఇండివిజువల్ సిరీస్ డిస్క్రిప్ట్ సిరీస్ చూసాం ఈరోజు కంటిన్యూస్ సిరీస్ చూద్దాము చాలా ఈజీ ఒక్క ఐదు నిమిషాలు ఫోకస్ చేయండి మీకు మొత్తం ప్రాబ్లం అర్థమైపోతుంది బట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది బేస్ ఇది అర్థమైతేనే ఇంకా మనం ముందు ముందు క్లాసులు అన్నీ దీంతోనే కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం ఫోకస్ చేయండి అట్ ఎనీ కాస్ట్ దీన్ని అయితే మిస్ అవ్వకూడదు మీరు మీడియా అంటే మనకి మిడిల్ వాల్యూ తెలుసు ఇంతకుముందు స్టెప్స్ మనం ఏం చేస్తామో డిస్క్రిప్ట్ సిరీస్లో స్టెప్ నెంబర్ వన్ క్యూమ్యులేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వేసుకున్నాము అరే సారీ స్టెప్ నెంబర్ వన్ అరేంజ్ ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ తర్వాత స్టెప్ నెంబర్ టూ క్యూమ్యులేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వేసుకున్నాం స్టెప్ నెంబర్ త్రీ సైజ్ ఆఫ్ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూత్ ఐటమ్ గుర్తుకొచ్చిందా ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా కొన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయి స్టెప్ నెంబర్ వన్ ఇక్కడ మనం ఇక్కడ అసెండింగ్ ఆర్డర్లో వేయాల్సిన అవసరం లేదు ప్రాబ్లం మనకి అసెండింగ్ ఆర్డర్లోనే ఇచ్చి ఉంటాడు ఓకేనా సో ఇది అక్కర్లేదు స్టెప్ నెంబర్ వన్ మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే క్యూమ్యులేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ చేస్తాము క్యూమ్యులేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటి అంటే మీకు ప్రాబ్లం వర్కౌట్ చేసినప్పుడు చెప్తాను క్యూమ్యులేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ చేస్తాము తర్వాత స్టెప్ నెంబర్ టూ ఏంటి అంటే కనుక మనకి ఇక్కడ ఫామ్లా ఒక ఫస్ట్ ఫామ్లా వేయాలి అదేంటి అంటే సైజ్ ఆఫ్ మీడియన్ ఈజ్ ఈక్వల్ సైజ్ ఆఫ్ ఎన్ బై టూ ఐటమ్ ఎన్ బై టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ కాదు కంటిన్యూస్ సిరీస్లో ఎన్ ప్లస్ వన్ రాదు ఇండివిజువల్ డిస్క్రిడ్ సిరీస్ ఈ రెండిట్లోనే సైజ్ ఆఫ్ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ ఐటమ్ అంటాము కంటిన్యూస్లో సైజ్ ఆఫ్ ఎన్ బై టూ ఐటమ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ తప్పు చేయొద్దు ఇక్కడ చేశారంటే ప్రాబ్లం మొత్తం పోతుంది స్టెప్ నెంబర్ టూ ఈ ఫామ్లా స్టెప్ నెంబర్ త్రీ పెద్ద ఫామ్లా సెకండ్ ఫామ్లా ఈజీనే గుర్తుపెట్టుకోవడం సెకండ్ ఫామ్లో ఏంటంటే మీడియన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ప్లస్ ఎన్ బై టూ మైనస్ సిఎఫ్ బై ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంటూ ఐ ఎఫ్ ఇంటూ ఐ మీకు ప్రాబ్లం చేయిస్తూ ఉంటే మీకు బై హార్ట్ కొట్టిచ్చేస్తానులేండి మీకు ఏం లేదు సింపుల్ ఫామ్లో ఏంటది ఎల్ ప్లస్ ఎన్ బై టూ మైనస్ సిఎఫ్ బై ఫ్రీ ఎఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంటూ ఐ ఈ సింపుల్ ఫామ్లో ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఒక ప్రాబ్లం చేస్తే మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ ఇచ్చాడు మనకి అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చాడు ఓకే సో మనం ఏం చేయాలి ఫస్ట్ స్టెప్ క్యూమ్యులేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అని చెప్పాను కదా సిఎఫ్ ఒక టేబుల్ లాగా కొట్టేస్తాను ఈజీగా ఉంటుంది మనకి మూడే ఉంటాయి కాలమ్స్ ఇక్కడ ఓకేనా సరే ఇప్పుడు క్యూమ్యులేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటంటే ఫస్ట్ నెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గేసుకుంటాము ఇక సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్టీ ఎయిట్ అని అంటాము క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ చేస్తాం తొందరగా అయిపోతుంది సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ ఉంది కదా ట్వంటీ సిక్స్ సిక్స్టీ ఎయిట్ యాడ్ చేస్తాము ట్వంటీ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్టీ ఎయిట్ యాడ్ చేస్తే నైంటీ ఫోర్ వచ్చింది నైంటీ ఫోర్కి వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ యాడ్ చేస్తాము టూ థర్టీ నైన్ టూ థర్టీ నైన్కి టూ ఫార్టీ టూ టూ ఫార్టీ టూ యాడ్ ఫోర్ ఎయిటీ వన్ ఫోర్ ఎయిటీ వన్కి వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ యాడ్ చేయాలి సిక్స్ సిక్స్టీ నైన్ సిక్స్ సిక్స్టీ నైన్కి సిక్స్టీ ఫైవ్ సెవెన్ థర్టీ ఫోర్ సెవెన్ థర్టీ ఫోర్కి సిక్స్టీన్ యాడ్ చేస్తే సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఇంతకుముందు ఇంగ్లీష్లో చెప్పాను కాబట్టి ఇది రాశాను జనరల్గా ఇది ఇవ్వరు మనకి మనం ఈ ఇది ఎంతైతే వచ్చిందో దీన్ని టోటల్ చేస్తే కూడా సేమ్ అంతే ఉండాలి దీన్ని ఏమంటాం సెవెన్ ఫిఫ్టీని ఎన్ అని అంటాం ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఫిఫ్టీ అని రాసి పెట్టుకోండి స్టెప్ నెంబర్ వన్ అయిపోయిందా స్టెప్ నెంబర్ టూ ఏంటి ఫామ్లా రాయాలి ఏం ఫామ్లా సైజ్ ఆఫ్ ఎన్ బై టూత్ ఐటమ్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ రాశాను కదా నేను ఫామ్లో రాయాను మీరు రాయండి తర్వాత డైరెక్ట్ గేస్తున్నాను నేను ఎమ్ ఎమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైజ్ ఆఫ్ ఎన్ బై టూత్ ఐటమ్ సైజ్ ఆఫ్ ఎన్ అంటే ఎంత సెవెన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ బై టూత్ ఐటమ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ బై టూ అంటే ఎంత అవుతుంది త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఓకే సో సైజ్ ఆఫ్ త్రీ సెవెంటీ ఫిఫ్త్ ఐటమ్ ఈ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ అనేది ఈ క్యూమ్యులేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీలు ఎక్కడ ఉంది చూసుకోవాలి త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్కి ఇమ్మీడియట్ అబౌవ్ నెంబర్ ఏంటి ఇంతకుముందు మనం డిస్క్రిప్ట్ సిరీస్లో చేసాము సేమ్ అదే త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎక్కడ ఉంది దీంట్లో అంటే దీనికి నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ హయ్యెస్ట్ నెంబర్ అంటే ఇది ఫోర్ ఎయిటీ
ఇక్కడ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ లైస్ ఇన్ క్యూమ్యులేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫోర్ ఎయిటీ వన్ కదా సో ఇక్కడ ఒక సెంటెన్స్ రాద్దాము త్రీ సెవెంటీ ఫిఫ్త్ ఐటమ్ లైస్ ఇన్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ త్రీ హండ్రెడ్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ ఈ మధ్యలో ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫోర్ ఎయిటీ వన్ వచ్చింది కదా త్రీ హండ్రెడ్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ మధ్యలో ఉంటుంది అని ఇక్కడ రాసాము ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ త్రీ హండ్రెడ్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ మధ్యలో ఉంది ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఫార్ములా రాస్తాం మనము ఈ ఫార్ములాలో మీరు రాయండి ఇక్కడ ఫార్ములా ఇక్కడ ఆల్రెడీ రాసి పెట్టాను కాబట్టి మనకి ఇప్పుడు ఒక్కొక్క వాల్యూస్ వేసుకుందాం ఫార్ములాకి ఫార్ములా రాస్తామనుకోండి ఇక్కడ రాసిన తర్వాత ఎల్ అంటే ఏంటి ఎల్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఎల్ అంటే ఇది ఈ లైన్ వేసాం కదా ఇక్కడిక్కడే ఉంటాయి అన్ని నెంబర్స్ అన్ని ఇది ఎల్ ఓకేనా ఎల్ అంటే లోవర్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఎంత ఎల్ త్రీ హండ్రెడ్ దీంట్లో ఎన్ బై టూ అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు సెవెన్ ఫిఫ్టీ బై టూ కదా ఎన్ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ అండ్ సిఎఫ్ క్యూమ్యులేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇక్కడ ఈ లైన్లో మనం లైన్ గీసాం కదా దీ క్యూమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ క్యూమ్యులేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ దీని పైన ఉన్నది క్యూమ్యులేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ సిఎఫ్ ఇది కాదు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకుని ఫోర్ ఎయిటీ వన్ కాదు దీని పైన ఉన్నది సిఎఫ్ సిఎఫ్ ఇది ఓకేనా సో సిఎఫ్ ఎంత టూ థర్టీ నైన్ తర్వాత మనకు ఫ్రీక్వెన్సీ అన్నాడు ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ ఈ లైన్లో ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అంటే టూ ఫార్టీ టూ కదా ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ టూ ఫార్టీ టూ దీని తర్వాత మనకి ఐ అన్నాడు ఐ అంటే క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది హండ్రెడ్ కదా సో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ ఇట్లా ఇవన్నీ రాసుకోండి తర్వాత ఫార్ములా వేయండి హెమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఎల్ అంటే త్రీ హండ్రెడ్ ఎన్ బై టూ ఎన్ బై టూ అంటే త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఆల్రెడీ చేసినాం కదా ఇది మైనస్ సిఎఫ్ సిఎఫ్ అంటే టూ థర్టీ నైన్ డివైడెడ్ బై ఫ్రీక్వెన్సీ టూ ఫార్టీ టూ ఇంటూ ఐ ఐ అంటే హండ్రెడ్ ఓకే ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేద్దాం ఇప్పుడు త్రీ సెవెంటీ ఇది త్రీ హండ్రెడ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ దీన్ని ఏం ముట్టుకోకండి దీని ఇట్లా అనండి త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ మైనస్ టూ థర్టీ నైన్ ఓకే టూ థర్టీ నైన్ ఎంత వస్తుంది ఇది వన్ థర్టీ సిక్స్ వన్ థర్టీ సిక్స్ బై టూ ఫార్టీ టూ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇంకా నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఇది క్యాలిక్యులేషన్ చేసేద్దాం వన్ థర్టీ సిక్స్ త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ వన్ థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై టూ ఫార్టీ టూ ఎంత వస్తుంది ఫిఫ్టీ సిక్స్ పాయింట్ టూ అంటే మీడియన్ ఎంత ఇక్కడ మీడియన్ అని రాసేసేయండి సీదా మీడియన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ పాయింట్ టూ ఇంతే ప్రాబ్లం మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయనా ఏం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వక్కర్లేదు ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లం ఇది ఇచ్చాడు ఓకే ఇచ్చిన ఫస్ట్ మనం క్యూమ్యులేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కనుక్కున్నాము అన్ని యాడ్ చేసుకుంటూ పోయినాము తర్వాత స్టెప్ నెంబర్ వన్ ఫామ్లో ఇది పెట్టాము సైజ్ ఆఫ్ ఎన్ బై టూత్ ఐటమ్ ఎన్ అంటే సెవెన్ ఫిఫ్టీ కదా సెవెన్ ఫిఫ్టీ బై టూ అంటే త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ వస్తుంది త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎక్కడ ఉంది దీంట్లో క్యూమ్యులేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో ఇది కదా ఫోర్ ఎయిటీ వన్ ఇక్కడ ఒక లైన్ డ్రా చేసేసుకోండి చేసుకొని త్రీ ఫిఫ్ త్రీ సెవెంటీ ఫిఫ్త్ ఐటమ్ లైస్ ఇన్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ త్రీ హండ్రెడ్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ అని ఒక ఒక సెంటెన్స్ రాయండి రాసిన తర్వాత ఈ సెకండ్ ఫామ్లో ఇక్కడ రాయండి సెకండ్ ఫామ్లో ప్రకారం మనం వాల్యూస్ ఐడెంటిఫై చేస్తాం ఎల్ అంటే ఏంటి ఎల్ అంటే త్రీ హండ్రెడ్ ఎన్ బై టూ మనకు తెలుసు త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ అనేసి సిఎఫ్ సిఎఫ్ అంటే ఎప్పుడైనా ఈ లైన్లో పైన ఉన్నది సిఎఫ్ ఓకే సిఎఫ్ సిఎఫ్ ఎంత టూ థర్టీ నైన్ టూ థర్టీ నైన్ వేసాము తర్వాత ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ ఆ లైన్లో ఉన్నది ఫ్రీక్వెన్సీ టూ ఫార్టీ టూ దెన్ ఐ ఐ అంటే క్లాస్ ఇంటర్వెల్ హండ్రెడ్ కదా ఇక క్యాలిక్యులేషన్స్ వేసుకుంటే మనకి త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ పాయింట్ టూ వచ్చింది ఇంతే కదా సింపుల్ ప్రాబ్లం ఒక ప్రాబ్లం మీకు హోంవర్క్ ఇస్తాను ఈ ప్రాబ్లంలో కొంచెం ట్విస్ట్ ఉంది చూడండి ఇది ఇది ప్రాబ్లం అసలు యాక్చువల్లీ ఇచ్చింది ఇంతనే నేను ఇది చేశాను మీకు ఇచ్చింది ఓన్లీ దీస్ టూ 
అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే మన క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఫస్ట్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుని నేను ఇది మొత్తం రబ్ చేస్తాను మనకి ఇంత ఇచ్చాడు మనకి ఈ రెండే ఇచ్చాడు ఇక్కడ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఎట్లా ఇచ్చాడు అంటే సిక్స్టీ టూ సిక్స్టీ నైన్ సెవెంటీ టూ సెవెంటీ నైన్ ఎయిటీ టూ ఎయిటీ నైన్ అని ఇచ్చాడు ఇప్పటిదాకా మనకి ఇలాంటి ప్రాబ్లం రాలేదు జనరల్గా సిక్స్టీ టూ సెవెంటీ సెవెంటీ టూ ఎయిటీ ఎయిటీ టూ నైంటీ అంటాడు కదా ఇక్కడ కొంచెం తేడాకి ఇచ్చాడు ఇలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనము మీకు క్లియర్గా చెప్తాను ఇప్పుడు లోవర్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ అన్నాం అనుకోండి ఇది సిక్స్టీ ఇది సిక్స్టీ అంటే ఈ రెండింటి డిఫరెన్స్ ఏ నెంబర్ అయినా డిఫరెన్స్ చూసుకోండి ఎయిటీ నైన్ నైంటీ నైంటీ నైన్ టు హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్ టు టెన్ ఈ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది ఒకటి కదా ఆ ఒకటిని హాఫ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ కదా ఒకటి డిఫరెన్స్ ఎంత ఒకటి దీన్ని హాఫ్ చేస్తే కనుక జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఈ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇక్కడి నుంచి ఏమో మనం మైనస్ చేస్తాం ఇక్కడేమో యాడ్ చేస్తాము లోవర్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఎంత అంటే సిక్స్టీ అప్పర్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఎంత అంటే సిక్స్టీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇక్కడ మీరు కావాలంటే మిల్ల మొత్తం డాటాని మళ్ళీ రాసుకోవచ్చు కావాలంటే ఇట్లా రాసుకోవచ్చు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ టు సిక్స్టీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్టీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ టు సెవెంటీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెంటీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ టు ఎయిటీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిటీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ టు నైంటీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ నైంటీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ టు హండ్రెడ్ అండ్ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ టు వన్ నైంటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇట్లా రాసుకోండి కావాలంటే డాటా మీరు ఇంకా క్లారిటీగా ఉంటుంది ఫ్రీక్వెన్సీ మనకి ఇచ్చిన ఫ్రీక్వెన్సీనే ఓకే అండ్ తర్వాత సిఎఫ్ యాజ్ యూజువల్ ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం లాగా సిఎఫ్ కనుక్కున్నాము యాడ్ చేసుకుంటూ పోతే మనకి నైంటీ ఎయిట్ వచ్చింది నైంటీ ఎయిట్ ఎన్ ఇంత ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం లాగానే ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి సైజ్ ఆఫ్ ఎన్ బై టూ థర్టీ ఎన్ బై టూ అంటే ఎన్ ఎంత నైంటీ ఎయిట్ నైంటీ ఎయిట్ పాయింట్ టూ థైటమ్ అంటే ఫార్టీ నైన్ థైటమ్ ఫార్టీ నైన్ థైటమ్ ఫార్టీ నైన్ థైటమ్ అంటే క్యూ క్యూమ్యులేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది కదా ఇప్పుడు మనము ఎం మీడియన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ నైన్ నైంటీ టు నైంటీ నైన్ అన్నాం కదా అంటే ఇక్కడ క్లాస్ ఇంటర్వల్ మళ్ళీ మనం రాసాం కదా ఇదంతా చెడిపేసి ఇక్కడ రాసేసేయండి ఇదంతా తీసేసేయండి తీసేసి ఇది ఇక్కడ వేసేసేయండి అంటే ఇక్కడ ఉంది మనకి ఇప్పుడు మనం ఎం అన్న ఎం అన్నప్పుడు సెకండ్ ఫార్ములాలో ఎల్ అన్న ఎంత ఎల్ ఎంత ఎయిటీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎల్ ఎయిటీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎన్ బై టూ అంటే మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ వచ్చింది సిఎఫ్ అంటే క్యూమ్యులేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అబౌ అంటే ఇది ఫార్టీ ఇక్కడ నేను క్లియర్గా రాస్తాను ఎల్ అంటే ఎయిటీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ అండ్ ఎన్ బై టూ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు ఫార్టీ నైన్ ఫార్టీ నైన్ ఫార్టీ నైన్ వచ్చింది తర్వాత సిఎఫ్ సిఎఫ్ అంటే ఇది ఫార్టీ సిఎఫ్ ఫార్టీ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత థర్టీ ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ థర్టీ అండ్ నెక్స్ట్ ఐ ఐ ఎంత డిఫరెన్స్ ఎంత తీసుకున్నా కానీ మనకు ఎంత వస్తుంది ఇది టెన్నే కదా ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఇంకేముంది అన్ని రాస్తారు ఇంకా ఆ ప్రాబ్లంలో అప్లై చేయడమే లాస్ట్లో మీకు ఆన్సర్ నైంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది వచ్చిందా ఎంతమందికి వచ్చింది లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ ఒక్కొక్క వీడియో టైం తీసుకొని ఎనర్జీ తోటి కొంచెం మళ్ళా లాక్ కొంటూ తీసుకొని అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ క్లియర్గా మీకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తున్నాను ఎందుకు అందరూ చదువుకోవాలి అందరూ బాగుపడాలి చదువు దగ్గర పేద గొప్ప అనే తేడా ఉండకూడదు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అందరూ యూజ్ చేసుకోండి చక్కగా బాగా చదువుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇంకొక కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం కొన్ని మీడియంలోనే కొంచెం డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు ఎందుకంటే మీకు ప్యాటర్న్ మారంగానే భయపడద్దు అరే ఇది కూడా తెలుసు ఇది కూడా తెలుసు ఎందుకంటే మనకు ప్రాబ్లం క్యాలిక్యులేషన్ మెథడ్ తెలుసు అరే క్యూమ్యులేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కనుక్కోవాలి ఈ రెండు ఫార్ములాస్ వేయాలి ఆ రెండు ఫార్ములాస్ వాల్యూస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అన్నీ తెలుసు మరి ఇంకేంటి కొద్ది కొద్దిగా చిన్న చిన్న ట్విస్ట్లు ఇచ్చాడు అనుకోండి భయపడకుండా చేయాలి అందుకని 
నెక్స్ట్ క్లాస్లో కొన్ని డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకుంటాను మీడియంలో కంటిన్యూస్ సిరీసే స్టే కనెక్టెడ్ ప్రాక్టీస్ బాగా చేయండి ఆన్సర్స్ రాస్తూ ఉండండి కింద ఎంతమందికి వచ్చింది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో కలుస్తాను టేక్ కేర్ ప్రాక్టీస్ వెల్ గుడ్ లక్